We can leave the Christmas lights up till January This is our place, we make the rules There's a dazzling haze, a mysterious ways about you Have we know you 20 seconds or 20 years When I go where you go Can we always be this close Forever and never Take me out, take me home Your mama, mama Lover Hello po sa inyong lahat okay. So this is Marco and you're watching to my YouTube channel. Okay, so hope you guys had a wonderful day. At ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano tugtugin ang bagong sikat na kanta na inawit ni Taylor Swift, ang kantang Lover. Okay, so simulan na natin ha. Okay, huwag niyo akong iwanan hanggang sa huli itong video ito. Okay, ayos ba yun? So, ngayon, dito na tayo sa, sa unang part ng kantang ito. Okay, so ngayon, ituturo ko sa inyo ang chord G. Okay. So, makikita nyo sa bandang taas ng screen ang chord na ito. Okay, so, tingnan nyo maigi. Okay. Yeah. So, next naman na chord is D suspended fourth yeah. okay so note is c9 okay so tatandaan niyo lang so bilang kayo ng 6 counts for each and every strumming pattern okay so anim so, like this. So, one, two, three, four, five, six, and one, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five, six. Okay, balik sa Jude. Okay, so normally, ang chord uh, progression nitong kanta nito sa umpisa sa intro is G D suspended fourth C9 at isa pang C9 So babalik uli kay sa ganung progression okay Then mamaya ituturo ko sa inyo yung yung bridge part pero mag-focus muna tayo sa sa intro sa verse at sa sa chorus part Okay, so ngayon, punta naman tayo sa, okay, sa chorus, sa chorus, <laughs> sa chorus ito, ito ang chord progression.
Ngayon, tinugtog ko mula sa intro, verse at chorus. Yan, magkakano lang yan. Kukonek lang yan. Okay? So, ganun yung sequence. Okay? So, yung sa huling banda na tinugtog ko, yung huling parte, is, ito yun. So, yung una is D over F sharp. Susunod naman is E minor. Okay? So, ito. So, pwede siyang ganitong position. Makikita nyo. Ayan. Ito. Ito ko sa inyo. So, ito. Ayan. Ito. So, yung unang daliri nyo. So, dapat na sa second fret. One, two. Ito. Sa fifth string. And then... Second finger, yung middle finger na sa baba ng fifth string, which is yung fourth string. Yung email. Or, pwede rin ganito. Ayan. Kita nyo? Ayan. Okay? So, pwede yan. Okay? So, E minor. So, magsimula tayo mag-strum mula sa sixth string pa baba. mas malinaw. So, tututukin ko ulit yung chorus part. Okay? So, kung hinold ko lang siya. Pero yung kasunod talaga niyan is uh, babalik uli sa babalik uli sa intro. Tapos after nun, balik uli sa verse, chorus. Ayan. Okay? Hanggang sa pumunta na sa bridge part ng kantang ito. Okay? So, ngayon, yun lang muna. Tapos, later on, ituturo ko naman sa inyo yung bridge part. Okay? So, so ngayon, aralin nyo lang muna itong mga chord patterns na to. So, madali lang naman siya. So, ang gagawin nyo lang, aralin nyo, tandaan nyo lahat ng no, mga mga chord shapes, no? Sa bawat akorde. Okay? At tatandaan nyo dapat, naka naka-arc dapat ang hmm, naka-arc dapat ang inyong mga daliri, ah. Naka-curve. Para hindi da lahat tamaan yung ibang strings. No? So, dapat laging malinaw. Klaro. Ha? Yan. Okay. So, see you guys. So, see you on my next next video. Ha? Yan. About naman yun sa next part. Yung bridge part. Hanggang sa katapusan ng kantang ito. Okay? Okay ba yun? Salamat sa panonood. At nga pala, huwag nyo kakalimutan palang mag-subscribe. Ano, Ipaki-click lang yung bell button. Okay? And paki-subscribe na rin. Okay? Para sa mga para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Okay? Ayos ba 'yon? So See you guys ha. Maraming maraming salamat sa inyong pagpapanood. Okay, ngayon so sa pangalawang part ng ating video is ituturo ko naman sa inyo 
ang bridge part. No? Yung mga chords sa bridge part ng kantang ito. Okay, sa so magsimula tayo sa sa G. Ito yun. Okay, so tatandaan nyo. So, six counts, ha? Okay, so six down strokes. Kada bara. Okay, or kada strumming pattern. Okay, so it's like one, two, three, four, five, six. Next, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Then F. Two, three, four, five, six. Okay, so itong isang chord na to, which is yung F. Ito yung full bar. So, sa mga baguhan, talagang mahirap to So, ang gagawin ko is meron pang isang variation sa chord na to Ito yung type 1. Ito naman yung type 2. So, kung makikita nyo sa screen, so, para siyang C. Yan. Example, ito yung C. Pero, ang gagawin ko, ibababa ko itong itong hinalaki. Ah, hinalaki. Sorry. Itong aking pangalawang daliri, ha? Okay? So, ibababa ako sa third string. Ito. Yeah. Sorry naman. Tao lang, ha? So, okay. So, dito naman tayo sa sa middle finger. So, inaba ako na, ha? Okay? So, ngayon, ito namang hiniliit ko o yung pinky ko, itataas ko naman. Dito naman dyan sa ilalim ng ng ring finger ko. Yan. So, kung yung ring finger ko is nasa sa yan sa fifth string so ito ay binaba ko no fourth string yan siya so magsimula tayo sa sa fifth string pababa sa second string yan so yun yung tunog ng second f no type 2 yan so nga pala so meron ditong chords na 12 times natin tutugtugin, ha? Ito yung C, A minor, at yung D, which is yung ending ng bridge part papunta sa sa chorus. So, ngayon, tutugtugin ko siya ng, ng buo, yung bridge part lang, ha? Okay? So, ito. So, 6 down strokes, ha? So, bilang kayo ng 6 kada strumming pattern or kada bara. Okay, ito na.
na siya doon. So, kailangan lang naman natin yung bridge part. Okay? So, sana meron kayong uh, natutunan sa video ito. At kung meron man, pakihit naman yung ano, pakihit naman yung like button. Tapos pati na rin yung subscribe sa ibaba ng ano, ha? Sa ibaba ng ng video. Okay? So, salamat sa panonood. Thanks for watching. And then, see you on my next okay, upcoming video. Kaya pala, pero hindi na akong ginagawa pala ng mga nag-a-arrange din ako. So, ngayon, nire-ready ko itong kantang to uh, for solo, solo guitar naman. Okay, ito, ito, itong kansong na to. So, inaayos ko pa. So, i-upload ko siya soon. So, libre naman yung pa. So, ito naman yung pa. So, ito naman yung pa. So, share ko lang sa inyo. So, yun lang. At maraming salamat ulit sa panonood. And God bless.